మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు మనం కొంతమంది వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం వింటుంటే అనిపిస్తుంది వాళ్ళ అబ్బాయి అండి బాగా చదవగలండి పాపం ఎంత చదివినా మార్కులు రావటం లేదండి అని చెప్పుకుంటారు వాళ్ళ అమ్మాయికి అండి చాలా సంబంధాలు వస్తున్నాయండి మంచి మంచి సంబంధాలు వస్తున్నాయని దగ్గర దాకా వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాడు సంబంధాలు కుదరట్లేదని చెప్పుకుంటాం ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇంటర్వ్యూకి అండి ఈ బాబు పాపం చాలా బాగా రాసి వచ్చాడండి కానీ ఇతర కంటే తక్కువ రాసిన వాడికి ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పుకోవటం ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే వ్యాపారం అండి పొద్దున ఆరు గంటలకు వెళ్తాడండి రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు వ్యాపారం కష్టపడి వస్తాడండి ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య ఆయన పిల్లలు కూడా కష్టపడతారు సాయంత్రం ఇంటికి వస్తే పది రూపాయలు ఉండవండి అని చెప్పుకుంటుంటారు ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు గురువు గారి దగ్గరికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు జాతకం అంతా చూసిన తర్వాత ఏం చెప్తారు అయ్యా మీకు కాలసర్ప దోషం ఉందను లేదా దృష్టి దోషం ఉందను శత్రు బాధలు ఎక్కువగా ఉన్నాయో ఇంకా ప్రయోగ బాధలు అంటే కూడా ఒకసారి కొంతమంది చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు వాటి వాళ్ళను మీరు పైకి రాలేకపోతున్నారని చెప్తారు ఇక పాపం అక్కడి నుంచి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఈ కాలసర్ప దోషం అని కుజశుక్ర దోషాలు అని లేకపోతే భూతప్రాత పిచాచ బాధలు కానీ రకరకాల పూజలు చేస్తారు ఎన్ని పూజలు చేసినా కూడా ఎక్కడ కూడా మార్పు కనపడదు యథావిధిగా ఉంటాడు ఇంకా పూజల పేరుతో డబ్బులు కూడా ఒక నలభై యాభై వేలు తగలేసుకున్న తర్వాత జ్ఞానం వస్తుంది దీనికి మార్గం లేదా ఇంకేమి లేవా అంటే చాలా చక్కని మార్గం ఉందండి ఏదైనా అమావాస్య రోజున మీరు ఐదు లోహాలతో చేసినటువంటి పంచలోహతో చేసిన ఒక బరిణి లాకెట్గా తయారు చేసుకోవాలి బరిణి అంటే అర్థం వచ్చింది ఉండొచ్చు మీకు పూర్వకాలంలో రాజులు వేసుకుని వారు ఇలా తీస్తే ఓపెన్ అయితే మళ్ళీ మూత పెడితే క్లోజ్ అయిపోద్ది అలాంటి బరిణిగా ఒకటి తయారు చేసుకొని మొదటి బరిణి పైన ఒక ఈగల్ గ్రద్ద బొమ్మను వేయాలి అంటే మన గరుడ దాని వెనక వైపు గరుడు కవచం బాగా జాగ్రత్తగా చదివి ఆ లోపల దానికి గరుడు గుర్తోటి ఉంటుంది ఆ గుర్తు వేయాలి మూతకి రెండవ గుర్తు ఏదైతే ఉందో సంపూర్ణ కాలసర్పదోషాన్ని చేసి అక్కడ కూడా సర్పాకార గుర్తు ఉంటుంది వేసిన తర్వాత డబ్బా వెనక వైపు ఏదైతే ఉందో అక్కడ సుదర్శన చక్కెర వేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నది గరుత్మంతుడికి సుదర్శన విష్ణువుడికి ఇద్దరికీ పూజలు చేసి ఏం చేస్తాం గరుడ సుదర్శన్ లాకెట్ గరుడ సుదర్శన్ లాకెట్ వాడతాం అంటే గరుడ కవచము సుదర్శన్ కవచము రెండు కూడా వేస్తాను వేసి దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాం క్లోజ్ చేసి ఏం చేద్దాం కంటిన్యూగా ఇరవై ఒక్క రోజు ఈ లక్ష్మీనారాయణ దగ్గర పెట్టి గజేంద్ర మోక్షం కథ కూడా చదువుతారు కొంతమంది అలాంటి కథ చదవటం కానీ లేదా విష్ణు శాస్త్రం పారాయణ లక్ష్మీ శాస్త్రం పారాయణం బాగా చదువుకున్న తర్వాత దానిని ఎరుపుదారంతో మెడలు ధరిస్తే ఇక మీకు చిక్కులు సమస్యలు ఎటువంటివి ఉండవు బాగా చూడండి ఇక్కడ దీనిపైన మీకు గ్రద్ద కనపడుతున్నది దీని వెనక మూత ఉన్నది ఈ ఈ దీని వెనక భాగంలో మూత గరుడు సింబాలు దాని వెనక కాలసర్ప సింబాలు ప్లస్ అక్కడే సుదర్శన్ లాకెట్ వేసి కొన్ని మూలికలు ఇందులో సుదర్శన మూలిక గరుడు మూలిక కూడా ఉంటాయండి ఓయ్ ఆ మూలికలు వేసి ఒక గురికిం చేసి డబ్బాని క్లోజ్ చేయటం చేసాం దీన్ని మెడలో లాకెట్ కింద ధరిస్తే మీకు శత్రు బాధలు ఉండవు నరగోష ఉండదు ప్రయోగ బాధలు ఉండవు అధిక లాభాలు పొందగలుగుతారు అపజయాలంటూ ఉండవు అన్ని విజయాలే పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు మీరు గరుడ సుదర్శన్ కవచాన్ని తెప్పించుకోండి మీరు మెడలో ధరించండి పిల్లలు ధరించవచ్చు పెద్దవాళ్ళు ధరించవచ్చు వయసుతో ప్రమేయం లేదు లింగ భేదం లేదు మీరు ఇది ధరించారంటే ఏది ఇబ్బందులు ఉండవు సకల కార్యాలు సమయానుకూలంగా జరిగిపోతే మీరు ఈ సమయంలో జరగాలనుకున్నది ఆ సమయంలోనే జరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి భూత ప్రేత పిచాచ బాధలు ఉండవు నాగదోషం లాంటి అస్సలు ఉండవు కాలసర్ప దోషం అస్సలు ఉండవు మీకు శత్రు బాధలు అంటే అస్సలు ఉండవు భూతాలు అంటారా పారిపోతాయి కాబట్టి ఈరోజే దాన్ని సంపాదించండి ధరించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే మీ అచ్చరెడ్డిని